বাঙালি প্রাণী উৎসব অমর একুশে বইমেলা কাল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরাপত্তা হুমকি নেই বলছে ডিএমপি রাজপথে ফ্রি স্টাইল কর্মসূচি সরকার মেনে নেবে না হুঁশিয়ারি ওবায়দুল কাদেরের জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চায় আওয়ামী লীগ মন্তব্য রিজভীর এবং অর্থ আত্মসাত মামলায় ডক্টর ইউনুস সহ চোদ্দ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিল দুদক স্বাগত এশিয়ান প্রাইম নিউজে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মিতা মৌসুমী শুনছেন বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবারে চলে যাব বিস্তারিত সংবাদে রাতপহালেই শুরু হচ্ছে অমর একুশে বইমেলা কাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই মেলার উদ্বোধন করবেন বাঙালির প্রাণীর এই মেলাকে নির্বিঘ্ন করতে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে কয়েক স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে এমন বই মেলা এলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার হাবিবুর রহমান আনসার ইসলামের ক্যামেরায় রকিব মানিকের রিপোর্ট অমর একুশে বই মেলা বাঙালির এক আবেগ ও অনুভূতির নাম সকল ভেদাভেদ ভুলে জাতি ধর্ম বর্ণ মিলেমিশে এক স্থানে এসে স্মরণ করে ভাষা শহীদ সালাম রফিক জব্বার ও বরকরদের সরহার্দি উদ্যানে বইমেলার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে চলছে শেষ মুহূর্তের কাজ বইমেলা নির্বিঘ্ন করতে পুলিশের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোনো বই প্রকাশিত হয় যে সেটি আইন শৃঙ্খলার জন্য ক্ষতিকর বা কোনো ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লাগার জন্য যদি কোনো কিছু হয়ে থাকে যেটি আমাদের বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে যেটি আইন অনুযায়ী নয় আর কি আইন বিরোধী তো সেটির জন্য অবশ্যই ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে মেলার শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ডিএমপি পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে দিক নির্দেশনা প্রবেশ পথে থাকবে আর্চ ওয়ে নারী ও পুরুষদের আলাদা আলাদা প্রবেশ গেট রয়েছে সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে কন্ট্রোল রুম এছাড়া থাকবে সাদা পোশাকে পুলিশ বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গনের তিনটি গেটের দুটো দিয়ে প্রবেশ করবে একটি দিয়ে বাহির হবে এবং সরাদ্দি উদ্যানের যে পাঁচটি গেট এর প্রতিটি গেট দিয়েই বাহির এবং প্রবেশ দুটোই ব্যবস্থা থাকবে নারীদের জন্য এবং পুরুষদের জন্য আলাদা থাকবে নারী পুরুষ যারা একসাথে আসে ফ্যামিলি নিয়ে বাচ্চা নিয়ে তারা নারীদের গেট ব্যবহার করবে মেলার পরিবেশ সুষ্ঠু রাখতে সবার সহযোগিতা চেয়েছেন ডিএমপি কমিশনার রকিব মানিক এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা সব দল এবং স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণে সংসদ হবে প্রাণবন্ত বিরোধী দল এবং স্বতন্ত্র সংসদরা সংসদের সব ধরনের কাজের অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে বুধবার বিকেলে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধের শ্রদ্ধা নিবেদনের পর স্পিকার শিরিন শারমিন সাংবাদিকদের কথা বলেন এর আগে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পৌঁছালে স্পিকার সহ সকলকে ফুলের শুভেচ্ছা জানান সাভারের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম পরে জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী ডেপুটি স্পিকার শামসুল হক টুকো সংসদীয় উপনেতা মতিয়া চৌধুরী চিফ হুইপ নুরে আলম চৌধুরী এবং হুইপ ইকবালু রহিম আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম বাবু সাইমুম সারোয়ার কমল মাশরাফি বিন মর্তুজা বীর সন্তানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিএনপির কালো পতাকা মিছিল অবৈধ অনুমতি না নিয়ে রাজপথে ফ্রিস্টাইল ফ্রিস্টাইল কর্মসূচি সরকার মেনে নেবে না বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বাদুল কাদের আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন নির্বাচন বানচালের অপকৌশলে ব্যর্থ হয়ে নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বিএনপি বিস্তারিত নূর মোহাম্মদ ভুইয়া রিপোর্টে রাজনৈতিক অঙ্গনে চলমান প্রেক্ষাপট নিয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এ সময় আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন নির্বাচন বাঞ্চালের অপকৌশলে ব্যর্থ হয়ে কালো পতাকা মিছিল করছে বিএনপি মহা ভুল করছে করে তাদের মাথা খারাপ এখন তারা উপলব্ধি করতে পারছে যে ভুল করেছে নির্বাচন না করে এবং সে কারণে আজকে তারা কিছুই এখন পথ হারা প্রতীকের মতো দিশে হারা নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি যুক্তরাষ্ট্রের এমন বক্তব্য নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যুক্তরাষ্ট্র উল্টো বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার চেষ্টা করছে 
আমাদের ইলেকশনটা একেবারে ত্রুটিপূর্ণ এ ঘটনায় কোনো মন্তব্য এবং একসঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে তাদের আগ্রহের কথাও তারা জানিয়েছে কাজে আমরা এখানে এটা নিয়ে আর কোনো কথা বলতে চাই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকারের কর্মপরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে দৃশ্যত যেটা সেটা হচ্ছে সরকারের কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী প্রয়োজনীয় নির্দেশনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে দিয়েছেন অ্যাকর্ডিংলি মন্ত্রণালয় তাদের কাজ শুরু করে দিয়েছে নাশকতামূলক কর্মসূচি সরকার মেনে নিবে না বলেও কঠোর হুঁশিয়ারি দেন ওবায়দুল কাদের কর্মসূচি নেবেন ফ্রি স্টাইল এটা তো হতে পারে না নূর মোহাম্মদ ভুঁইয়া এশিয়ান টেলিভিশন ঢাকা জনগণ নির্বাচন বর্জন করায় সরকার গ্যাস সরবরাহ না করে মিটার ভাড়া দ্বিগুণ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি রাজধানীর নয়াপলচনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মন্তব্য করেন তিনি রিজভি বলেন কারো কাছে জবাবদিহিতা না থাকায় সরকার যখন তখন জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি করছে জনগণকে বন্দুকের নলের সামনে রেখে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় অবৈধ সরকার উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন ভোটারবিহীন সরকার কখনো জনগণের হতে পারে না অবৈধ সরকারের মন্ত্রী এমপিরা বুড়িগঙ্গা নদীর পানির মতো বলেও মন্তব্য করেন রিজভি গ্রামীণ টেলিকমের শ্রমিক কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের প্রায় পঁচিশ কোটি টাকা আত্মসাদের অভিযোগে করা মামলায় প্রতিষ্ঠানটির চেয়ারম্যান ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ চোদ্দ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক দুপুরে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতে দুদকের পক্ষ থেকে এ চার্জশিট দাখিল করা হয় এর আগে সোমবার দুদকের প্রধান কার্যালয়ে কমিশন থেকে চার্জশিটটি অনুমোদন দেয়া হয় গত বছরের ত্রিশে মে দুদকের উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে এ মামলা করেছিলেন অভিযোগে বলা হয় রেকর্ডপত্র বিশ্লেষণে দেখা যায় অ্যাডভোকেট ফি হিসেবে প্রকৃতপক্ষে হস্তান্তরিত হয়েছে মাত্র এক কোটি টাকা বাকি পঁচিশ কোটি বাইশ লাখ ছয় হাজার সাতশো আশি টাকা গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান ব্যবস্থাপনা পরিচালক বোর্ড সদস্যদের সহায়তায় গ্রামীণ টেলিকমের সিবিএ নেতা এবং অ্যাডভোকেট সহ সংশ্লিষ্টরা জালিয়াতের মাধ্যমে আত্মসাত করেন বাংলাদেশে উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতে একসাথে কাজ করার প্রত্যয় জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র গতকাল এক ব্রিফিংয়ে এই কথা বলেন দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার অন্যদিকে গণতন্ত্র সুসংহত করার পাশাপাশি শান্তি এবং সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র কাজ করে যাবে বলেও জানান মিলার সংসদের বিরোধী দলীয় সদস্যদের পাশাপাশি নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আহ্বানও জানান ম্যাথিউ মিলার বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেড বিএসসিএল এবং এশিয়ান টেলিভিশনের মধ্যে টেলিভিশন রেটিং পয়েন্ট টিআরপি বিষয়ক এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানী নিকেতনে এশিয়ান টেলিভিশনের কার্যালয়ে এ বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয় এশিয়ান টেলিভিশনের পক্ষে প্রতিষ্ঠানটির ভারপ্রাপ্ত উপ ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাহিদ ইবনে রশিদ এবং বিএসসিএল এর পক্ষে জেনারেল ম্যানেজার শাহ আহমেদুল কবির চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন এ সময় এশিয়ান টেলিভিশনের চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ হারুন রশিদ সিআইপি ডিএমডি মিনা রশিদ ডিরেক্টর ফয়সাল রশিদ এশিয়ান টেলিভিশন এবং রূপায়ণ গ্রুপের উপদেষ্টা আব্দুল গাফফার এবং বিএসসিএল এর সিনিয়র ম্যানেজার আনোয়ারুল আজিজ ম্যানেজার শফিউল আজম সহ প্রতিষ্ঠান দুটি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জের তারাশে একই পরিবারের তিনজনকে কুপিয়ে এবং গলা কেটে হত্যার মূল আসামি রাজীব কুমার ভৌমিককে চব্বিশ ঘন্টারও কম সময়ে গ্রেপ্তার করেছে সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশ বুধবার বিকেলে জেলা পুলিশের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে কথা জানান পুলিশ সুপার আরিফুর রহমান মন্ডল 
পুলিশ সুপার বলেন আসামি রাজীব কুমার ভৌমিক এবং নিহত বিকাশ চন্দ্র সরকার সম্পর্কে মামা ভাগ্নে তাদের যৌথভাবে খাদ্যশস্য কেনাবেচার ব্যবসা ছিল 2021 সালে ব্যবসার পুঁজি হিসেবে বিকাশ চন্দ্র তার ভাগ্নে রাজীবকে 20 লক্ষ টাকা প্রদান করেন এর লভ্যাংশ হিসেবে ধাপে ধাপে রাজীব 26 লক্ষ টাকা পরিশোধ করেন কিন্তু মামা বিকাশ আরো 35 লক্ষ টাকা দাবি করেন এবং রাজীবকে ফোনে বকবকি করেন এরি জেরে রাজীব তার মামাকে হত্যা করে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য উচ্চ শিক্ষার অফুরন্ত সুযোগের বিষয়টি তুলে ধরতে ঢাকায় অস্ট্রেলিয়ান এডুকেশন এক্সপো অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে রাজধানীর স্থানীয় একটি হোটেলে এক্সিকিউটিভ স্টাডি অ্যাব্রোডের আয়োজনে এক্সপোতে অংশ নেয় অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিখ্যাত মোনাস ম্যাকুয়ারি অ্যাডিলেট বিশ্ববিদ্যালয় সহ নামকরা ত্রিশটি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইনস্টিটিউট এক্সপোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এক্সিকিউটিভ স্টাডি অ্যাব্রোডের প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ রাব্বানি হুসাইন পরিচালক সাজ্জাদুর রহমান মহা ব্যবস্থাপক ফারহানা নাজরিন ম্যাকুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর তানভীর শাহেদ সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন এর সাথে শেষ করব এশিয়ান প্রাইম নিউজ তার আগে বিআরবি কেবল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো জানাবো আরও একবার বাঙালির প্রাণী উৎসব অমর একুশে বইমেলা কাল উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরাপত্তা হুমকি নেই বলছে ডিএমপি রাজপথে ফ্রি স্টাইল কর্মসূচি সরকার মেনে নেবে না হুঁশিয়ারি ওবায়দুল কাদের জোর করে ক্ষমতায় থাকতে চায় আওয়ামী লীগ মন্তব্য রিজভীর এবং অর্থ আত্মসাত মামলায় ড ইউনুস সহ চোদ্দ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দিল দুদক এশিয়ান ফার্ম নিউজ এ পর্যন্তই আমাদের পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে